আসসালামু আলাইকুম স্বাগত প্রত্যেককে মোদের বিদ্যালয়ে আজকে আমাদের আলোচনার টপিক নবম দশম শ্রেণীর ফাইন্যান্স এবং ব্যাংকিং বইয়ের মূলধনী আয় ব্যয় প্রাককলন এই অধ্যায়টার ম্যাথমেটিক্যাল যে অংশটুকু সেই অংশটুকু আমরা একটা অঙ্ক লিখে রেখেছি নিপা অ্যান্ড ব্রাদার্স তিন বছর মেয়াদি প্রকল্পে বারো লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে আগামী তিন বছরে প্রাককলিত বিক্রয় যথাক্রমে সাত লক্ষ টাকা আট লক্ষ টাকা নয় লক্ষ টাকা তাহলে আমরা প্রথমে যে জিনিসটা পেলাম সেটা হচ্ছে হলো তিন বছরের অঙ্ক এবং বিক্রয় হচ্ছে সাত লক্ষ টাকা আট লক্ষ টাকা এবং নয় লক্ষ টাকা তাহলে দুটো জিনিস পেলাম একটা হচ্ছে হলো বিক্রয় এবং একটা পাইলাম যে প্রকল্পটার মেয়াদ কয় বছর এরপরে যে জিনিসটা আছে অনুমান করা হয় প্রতি বছর বিক্রয়ের চল্লিশ পার্সেন্ট চলতি খরচ হবে তাহলে আমার এই যে বিক্রয় যেগুলো দেওয়া আছে সাত লক্ষ আট লক্ষ নয় লক্ষ টাকা এর চল্লিশ পার্সেন্ট করলে যেটা হয় সেটা হবে আমাদের প্রতি বছরের চলতি খরচ তাহলে চলতি খরচ কত পার্সেন্ট বিক্রয়ের চল্লিশ পার্সেন্ট এরপরে কি বলছে প্রাককলিত বার্ষিক অবচয় তাহলে অবচয় দেওয়া আছে অঙ্কের ভিতরে অবচয় দেওয়া আছে এক লক্ষ টাকা এবং সর্বশেষ তিরিশ পার্সেন্ট হারে কর অনুমান করা হয় তাহলে আমাদের এখানে করের পার্সেন্টেজটাও দেওয়া আছে যে থার্টি পার্সেন্ট কর এরপরে বলা আছে কি নিপা অ্যান্ড ব্রাদার্সের গড় মুনাফার হার নির্ণয় কর আমরা আজকে শিখবো কিভাবে একটা প্রকল্পের গড় মুনাফার হার নির্ণয় করে আচ্ছা আমি কথা না বাড়ে সরাসরি অঙ্কটার দিকে চলে যাই তো আমাদের প্রতিষ্ঠানটার প্রকল্পটির নাম নিপা অ্যান্ড ব্রাদার্স তো আমরা এখানে লিখতে পারি নিপা অ্যান্ড ব্রাদার্সের নিপা অ্যান্ড ব্রাদার্সের গড় মুনাফার হার মুনাফার হার নির্ণয় এখন গড় মুনাফার হার তো আমরা নির্ণয় করব এর জন্য আমাদের একটা ছক আঁকাতে হবে ছকটা কেমন এরকম এরপর যে জিনিসটা দেখতে হবে যে আমাদের বছর কয় বছরের অঙ্ক তিন বছরের অঙ্ক তাহলে টাকার ঘর হবে তিনটি এক দুই তিন এরপরে এই যে তিন বছর এটা মাঝখান থেকে এভাবে আমি টেনে দিব আচ্ছা এরপর এখানে লিখবো বিবরণ আমি এটা একদম শর্ট সাইজ এখানে লিখে দিছি পরিমাণ টাকা বছর এক যেহেতু তিন বছর অঙ্ক বছর এক বছর দুই বছর তিন দুঃখিত এরপর আমাদের যে কাজটা করতে হবে প্রথমে এই ছকটা একদম মুখস্থ করে ফেলতে হবে ছকে কি লেখা আছে প্রথমে বিক্রয় তারপর সকল খরচ চলতি খরচ বিয়োগ হবে স্থায়ী খরচ বিয়োগ হবে সব কিন্তু বিক্রয় থেকে বিক্রয় মাইনাস চলতি খরচ মাইনাস স্থায়ী খরচ মাইনাস অবচয় এরপর বেরোবে কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফা মোট মুনাফা এর পরবর্তীতে এখান থেকে কর বিয়োগ দিলে আমরা পাবো কর পরবর্তী নিট মুনাফা এখন এই কর পরবর্তী নিট মুনাফা পর্যন্ত আমরা আপাতত আমাদের অঙ্কটায় লাগবে এর পরবর্তীতে আমরা যখন অঙ্কটা আরেকটু অন্যভাবে করব তখন আমাদের অবচয় এবং ভগ্নবশেষ মূল্য দরকার হবে কিন্তু আপাতত আমাদের দরকার নেই আপাতত আমাদের এই পর্যন্ত মনে রাখলেই চলবে আচ্ছা তো আমরা অঙ্কে কি কি পেলাম প্রথমে পেয়েছি বিক্রয় সাত লক্ষ টাকা আট লক্ষ টাকা নয় লক্ষ টাকা তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি বিক্রয় প্রথম বছরে আছে সাত লক্ষ টাকা তাহলে এখানে আমরা লিখলাম সাত লক্ষ টাকা দ্বিতীয় বছরে আছে আট লক্ষ টাকা তৃতীয় বছরে আছে নয় লক্ষ টাকা আচ্ছা এটার থেকে আমরা সকল খরচগুলা বিয়োগ দিব তাহলে প্রথমে কি কি বিয়োগ দিতে হবে চলতি খরচ মাইনাস স্থায়ী খরচ মাইনাস অবচয় তো আমরা দেখি অঙ্কের ভিতরে বিক্রয় যথাক্রমে এত টাকা এবং অনুমান করা হয় প্রতি বছর বিক্রয়ের চল্লিশ পার্সেন্ট হারে চলতি খরচ অব মাইনাস করতে হবে তো মাইনাস চলতি খরচ কত পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট আমরা এখানে চল্লিশ পার্সেন্ট দিয়ে দিতে পারি তো সাত লক্ষের আমাদের একটু ক্যালকুলেটার দরকার হবে সাত লক্ষের চল্লিশ পার্সেন্ট করবো আমরা করলে আসতেছে দুই লক্ষ আশি হাজার এরপর আট লক্ষ চল্লিশ পার্সেন্ট করলে আসতেছে তিন লক্ষ কুড়ি হাজার এরপর নয় লক্ষের চল্লিশ পার্সেন্ট করলে আসতেছে তিন লক্ষ ষাট হাজার তিন লক্ষ ষাট হাজার আচ্ছা 
অলরেডি তোমাদের মুখস্থ হয়েও যেতে পারে চলতি খরচ এসআই খরচ অবচয় বাদ দিতে হবে কোথা থেকে বিক্রয় থেকে তাহলে আমরা কেবল চলতি খরচ বিয়োগ দিলাম এরপরে কি এসআই খরচ এখন অঙ্কটা আমরা যখন পড়েছি এর ভিতরে কোনো এসআই খরচ আমরা পাইনি সুতরাং এসআই খরচ আনার দরকার নেই এরপরে কি অবচয় তো অবচয় কি বলেছে অবচয় এক লক্ষ টাকা তাহলে মাইনাস অবচয় তাহলে প্রতি বছরই অবচয় এক লক্ষ টাকা আমরা মাইনাস করতে পারি এখন এইখানে একটু কথা আছে কথাটা হচ্ছে হলো অঙ্কে অনেক সময় একটা কথা বলে দেয় সরল রৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় সেখানে আমরা এখানে একটা সূত্র লিখে রেখেছি এই যে সরল রৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় যদি নির্ণয় করতে পারো তাহলে প্রাথমিক বিনিয়োগ মাইনাস ভগ্নাবশেষ মূল্য ওইটা আমরা ডিভাইডেড করবো মেয়াদকাল দিয়ে দ্যাটস ইট যেহেতু বলেনি আমাদের ওদিকে এখন চিন্তা করার দরকার নেই নেই এবার আমাদের কি করতে হবে মাইনাস করতে হবে তো আমরা মাইনাস করলে কিভাবে পাই তো নয় লক্ষ থেকে সবগুলো এই যে নয় লক্ষ এই নয় লক্ষ থেকে এই দুটো বিয়োগ দিতে হবে তাহলে আগে ক্যালকুলেটারে নয় লক্ষ উঠাই মাইনাস তিন লক্ষ ষাট হাজার মাইনাস এক লক্ষ বিয়োগ করলে আসছে চার লক্ষ চল্লিশ হাজার এরপরে এই আট লক্ষ থেকে নিচে দুইটা বিক্রয় থেকে খরচগুলো বিয়োগ দিতে হবে তাহলে আট লক্ষ মাইনাস তিন লক্ষ কুড়ি হাজার মাইনাস এক লক্ষ তিন লক্ষ আশি হাজার এবার স্যার সাত লক্ষ থেকে তাহলে এই দুটো বিয়োগ দিব চলতি খরচ এবং অবচয় তাহলে সাত লক্ষ মাইনাস দুই লক্ষ আশি হাজার মাইনাস এক লক্ষ তিন লক্ষ কুড়ি হাজার এই যেটা আমার বের হয়েছে এটার নাম হচ্ছে হলো কর পূর্ববর্তী মোট মুনাফা হ্যাঁ কিংবা মুনাফা কর পূর্ববর্তী মুনাফা এটার থেকে এবার আমাদের কর বিয়োগ দিতে হবে তারপরে আমরা পাবো কর পরবর্তী নিট মুনাফা তো আমাদের কর কি বলছে আনুমানিক তিরিশ পার্সেন্ট হারে কর ধরতে হবে তাহলে মাইনাস কর তিরিশ পার্সেন্ট তো আমরা এই তিন লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার উপরে তিরিশ পার্সেন্ট করব করলে আসতেছে ছিয়ানব্বই হাজার টাকা এরপরে এই তিন লক্ষ আশি হাজার টাকার উপরে থার্টি পার্সেন্ট করব এক লক্ষ চোদ্দ হাজার টাকা এরপর চার লক্ষ চল্লিশ হাজারের উপরে করতে হবে থার্টি পার্সেন্ট করলে আসতেছে এক লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা কেই এবার আমরা এইটার থেকে এটা বিয়োগ করে দেব তাহলে চার লক্ষ চল্লিশ হাজার বিয়োগ এক লক্ষ বত্রিশ হাজার তিন লক্ষ আট হাজার এরপর আসতে হচ্ছে হলো তিন লক্ষ আশি হাজার থেকে বিয়োগ করবো এক লক্ষ চোদ্দ হাজার দুই লক্ষ ছেষট্টি হাজার এরপর আসছে তিন লক্ষ কুড়ি হাজার এরপর থেকে ছিয়ানব্বই হাজার বিয়োগ দিব বিয়োগ দিলে বেরোচ্ছে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার ওকে তাহলে এবার যেটা আমার বের হয়েছে সেটা হচ্ছে হলো কর পরবর্তী নিট মুনাফা এখানে লেখা আছে কর পরবর্তী নিট মুনাফা কর পরবর্তী নিট মুনাফা ওকে আমার যেটা বেরিয়েছে শুধু সেটুকু রেখে আমি বাকি অংশটুকু মুছে দিব এবার আমার কাজ হচ্ছে গড় মুনাফার হার নির্ণয় করতে হবে এখন গড় মুনাফার হার নির্ণয় করতে গেলে গড় মুনাফার হারের সূত্রটা কি গড় মুনাফার হারের সূত্র হচ্ছে হলো গড় নিট মুনাফা ডিভাইডেড গড় বিনিয়োগ এখন এখানে এই গড় মুনাফার হার নির্ণয় করতে গেলে গড় নিট মুনাফাও বের করতে হবে গড় বিনিয়োগও আমার লাগবে তো আমরা আগে গড় নিট মুনাফা নির্ণয় করি অতএব গড় নিট মুনাফা গড় নিট মুনাফার সূত্রটাও আমরা এখানে লিখে রেখেছি গড় মুনাফায় মানে গড় নিট মুনাফা এটাকে মোট নিট মুনাফাকে মেয়াদকাল দিয়ে ভাগ দিতে হবে তাহলে মোট নিট মুনাফা কোনগুলো এগুলো যোগ করলে আমরা মোট নিট মুনাফা পাবো তো দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার এটা এখানে বসালাম এরপর এগুলো যোগ দেবো এটার সঙ্গে প্লাস দুই লক্ষ ছেষট্টি হাজার প্লাস তিন লক্ষ আট হাজার 
এটাকে আমরা ভাগ দেব কি দিয়ে মেয়াদকাল দিয়ে এখন অঙ্কটা অবশ্যই ফার্স্টই দেওয়া ছিল যে তিন বছরের অঙ্ক তো আমরা তিন দিয়ে ভাগ দিব তো এরপর আমরা এটাকে তিন দিয়ে ভাগ দিলে যে আনসারটা পাই সেটা একটু যোগ করে নিতে হবে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার প্লাস দুই লক্ষ ছেষট্টি হাজার প্লাস তিন লক্ষ আট হাজার এটাকে আমরা ভাগ দেব তিন দিয়ে তাহলে আছে দুই লক্ষ ছেষট্টি হাজার দুই লক্ষ ছেষট্টি হাজার তাহলে আমরা পেলাম গড় নিট মুনাফা এবার আমাদের দরকার হবে গড় বিনিয়োগ এখন গড় বিনিয়োগের সূত্রটা কি গড় বিনিয়োগ সমান সমান প্রাথমিক বিনিয়োগ প্লাস ভগ্নাবশেষ মূল্য ডিভাইডেড দুই এখন এই ভগ্নাবশেষ মূল্যটা এক এক সময় এক এক নামে থাকতে পারে তো আমি এখানে লিখে রেখেছি ভগ্নাবশেষ কিছু নাম যেমন অবশিষ্ট মূল্য নামে থাকতে পারে এখানে উদ্ধার মূল্য থাকতে পারে ভগ্নাবশেষ মূল্য থাকতে পারে তো এই নামগুলো হচ্ছিল ভগ্নাবশেষ মূল্যের বিভিন্ন সামর্থক শব্দ এগুলো একটা আমাদের দেওয়া থাকতে পারে তো সবগুলোর মিনিংই এক সবগুলোর মানে হচ্ছিল একটা স্থায়ী সম্পদ যখন ব্যবহার একদম অনুপযোগিত হয়ে পড়ে মানে ওটার ব্যবহার করা যায় না তখন ওটার একটা নির্দিষ্ট মূল্য বাবদ ধরে যে বিক্রি করে দেওয়া হয় ওইটাই ভগ্নাবশেষ মূল্য তো আমাদের এবার গড় বিনিয়োগ লাগবে এখানে লাগবে এখানে গড় বিনিয়োগ তাহলে গড় বিনিয়োগ দেওয়া আছে আমাদের প্রাথমিক বিনিয়োগ প্রাথমিক বিনিয়োগ কত ছিল বারো লক্ষ টাকা তো আমরা এখানে বারো লক্ষ টাকা লিখতে পারি এখন এটার সঙ্গে আমরা যোগ করব ভগ্নাবশেষ মূল্য কিন্তু অঙ্কে কি কোনো ভগ্নাবশেষ মূল্য কিংবা অবশেষ মূল্য দেওয়া আছে নেই তো আমরা এখানে শূন্য দিয়ে দিতে পারি কিংবা না দিলেও চলে এটা কোনো অসুবিধা নেই তো তারপরে আমরা এটা ভাগ দিব সবসময় মনে রাখতে হবে এখানে কিন্তু মেয়াদকাল দিয়ে ভাগ দিল হবে না এখানে সূত্রের দুই দিয়ে ভাগ দিতে হবে তাহলে বারো লক্ষকে দুই দুই দিয়ে ভাগ দিলে পাই ছয় লক্ষ এবার আমরা সেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত গড় মুনাফার হার নির্ণয় করতে চলছি অতএব গড় মুনাফার হার গড় মুনাফার হার সমান সমান গড় মুনাফার হার সমান সমান আমরা কি করব গড় নিট মুনাফার ভাগ করব গড় বিনিয়োগ দিয়ে তাহলে গড় নিট মুনাফার মধ্যে বের হয়েছে কত দুই লক্ষ ছেষট্টি হাজার তো আমরা এখানে লিখবো দুই লক্ষ ছেষট্টি হাজার এটাকে ভাগ করব কত দিয়ে এটাকে অবশ্যই আমরা গড় বিনিয়োগ দিয়ে ভাগ করবো তাহলে গড় বিনিয়োগ কত আমাদের বের হয়েছে ছয় লক্ষ টাকা তাহলে এখানে লিখবো ছয় লক্ষ এবং এখানে যেহেতু আমাদের হার বের করতে বসে এখানে কিন্তু একটা প্রশ্নের ভিতরে বলা আছে যে হার নির্ণয় করো যেহেতু হার নির্ণয় করতে বসে সুতরাং আমাদের একশো দিয়ে গুণন দিতে হবে ইভেন আমরা সূত্র তো লিখে রেখেছি যে গুণন একশো তো আমরা এখানে গুণন একশো দিব এবং ক্যালকুলেটারে আমার একটু ক্যালকুলেটার দরকার হবে দুই লক্ষ ছেষট্টি হাজার ভাগ ছয় লক্ষ গুণন একশো আনসার আসছে চুয়াল্লিশ দশমিক তিন তিন চুয়াল্লিশ দশমিক তিন তিন পার্সেন্ট এখন সরি চুয়াল্লিশ দশমিক তিন তিন পার্সেন্ট এটা হচ্ছে এই প্রকল্পটির গড় মুনাফার হার এখন প্রশ্ন এমনভাবে আসতে পারে যে দুটি প্রকল্প দেওয়া আছে এখন একটা প্রকল্প নির্ণয় করলাম আমরা ধরি চুয়াল্লিশ দশমিক তিন তিন আর একটা প্রকল্প আমরা নির্ণয় করলাম সেই প্রকল্পটা আমাদের বেরোইল তেইশ দশমিক তিন তিন এখন এই দুটো প্রকল্পের একটাই চুয়াল্লিশ একটাই তেইশ একটাই চুয়াল্লিশ দশমিক তেত্রিশ আর একটাই তেইশ দশমিক তেত্রিশ তাহলে কোনটাই বেশি নিশ্চয়ই এই প্রকল্পটাই বেশি এখন যদি এরকম দুটো প্রকল্প নির্ণয় করতে বলে যে প্রকল্পটায় মুনাফার হার বেশি সেই প্রকল্পটি আমার জন্য লাভজনক আমরা এখানে লিখে রেখেছি সিদ্ধান্তর ক্ষেত্রে গড় মুনাফার হার যত বেশি হবে তত লাভ আমরা এই টিউটোরিয়ালটায় শুধুমাত্র একদম বেসিক গড় মুনাফার হারের একদম বেসিক যে অঙ্কটা সেই অঙ্কটা আমরা শিখলাম এর পরবর্তী টিউটোরিয়ালটায় আমরা সাধারণত যে ধরনের কোয়েশ্চেন এসএসসি স্ট্যান্ডার্ড যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে সেই কোয়েশ্চেনগুলো আমরা সলভ করব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম